வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையல் அறையில புளி சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஏற்கனவே பச்சை புளி சாதம்னு ஒண்ணு அப்லோட் பண்ணிருந்தேன் இது வந்து கோவில் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொம்ப வாசமா நல்லா இருக்கும் இந்த கோவில் புளி ஒருத்தர் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அது ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த கொத்தமல்லி சீரகம் மிளகுலாம் வறுத்து போடுறதுனாலதான் அந்த டேஸ்ட் கிடைக்குது இந்த புளி சாதம் இப்ப செஞ்சால வந்து மூணுல இருந்து நாலு பேர் சாப்பிடலாம் இதுக்கு ஒரு உலக்கு சாதம் வந்து கொஞ்சம் உதிரியா வடிக்கிறதுனா நல்லா இருக்கும் கஞ்சி இல்லாம இல்ல குக்கர்ல வைக்கிறனா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி கம்மியா வச்சு உதிரியா எடுத்து ஒரு அகலமான பவுல்ல கொட்டி ஆற வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய எலுமிச்ச அளவுக்கு புளி நல்லா பெரிய எலுமிச்சங்காய் அளவு புளிய வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கரைச்சு பல்ப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம் அந்த பச்சா வறுத்து பொடி பண்றதுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இத வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு ஒரு நிமிஷம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் எல்லாம் வெடிச்சு வரும் இந்த பக்கம் வந்து புளி கரைச்சது வந்து எதுவுமே போடாம அதை அப்படியே கொதிக்க விட்டுருக்கேன் கொத்தமல்லி சீரகம் மிளக நல்லா வறுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து குறகுறப்பா கொஞ்சம் ரசப்பொடியோடு இன்னும் கொஞ்சம் நைஸா பண்ணிக்கிட்டேன் மிக்சில ஈரம் இல்லாம சாதம் கொஞ்சம் சூடா இருக்கு இந்த சூடான சாதத்துல இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான பொடியை கொட்டிடலாம் வாசம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கோவில் புளி ஓதுற மாதிரி இந்த பொடி ஆட் பண்றது இத வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஊத்துறேன் ஊத்திட்டு இத நல்லா சாதம் உடைய அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஊத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டேன் கலக்கும் போதே சூடான சாதத்துல அந்த கொத்தமல்லி அதெல்லாம் வாசம் நல்லா வருது இப்ப மேல சாதம் காஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி மேல அப்படியே அந்த எண்ணெயை ஸ்ப்ரே இது பண்ணி விட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா இது காஞ்சி போகாம இருக்கும் சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு புளி சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூனு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் வர மிளகா ஒரு நாலு மிளகா அஞ்சு மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடச்சிக்கோங்க கருவேப்பில கல் உப்பு தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பெருங்காயம் இப்படி வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷமாக கொதிச்சிட்டு இருக்குது பாதியாக சுண்டிடுச்சு எந்தளவுக்கு திக் பேஸ்ட் ஆகுமோ அந்தளவுக்கு திக்காக ஆகிட்டோம் ஏன்னா தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது அது அந்த கிறிஸ்பினஸ் அந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்து பருப்புலாம் போயிடும் இந்த பக்கம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஃப்ரை ஆனோடனே வர மிளகா விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காரம் எண்ணெயில் இறங்கணும் பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மஞ்சள் பொடி இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அது கொஞ்சோண்டு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த மஞ்சள் பொடி பெருங்காயில் தீஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவில் வச்சு அடுத்து இந்த பக்கம் புளி நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷமா சுண்டிடுச்சு வெந்துக்கலாம் நம்ம தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுண்ட வைக்கிறதோட இப்படி பண்ணோம்னா அந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்த பருப்போட கிறிஸ்பினஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் அதை தாளிச்சுட்டு புளி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ்லாம் போய் கொலை கொலன்னு ஆயிரும் அந்த தாளிப்பு சாமான்லாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் பத்தலைன்னா கூட நம்ம பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளியும் வெள்ளமும் சேரும்போது அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும் எல்லாம் புளி நல்லா முதல்ல சுண்டிடுச்சு அந்த உப்பு வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொதிச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா திக் ஆயிடுச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இந்த பேஸ்ட்டு ஆற ஆற கெட்டிப்படும் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருவோம் புளி காய்ச்சல் காய்ச்சி வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த சாதம் அதுக்கு முந்தைய அந்த பொடி போட்டு கலந்து வச்சது அதுவும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணலாம் மொத்தமாக கொட்டாமல் எப்பயுமே இந்த மிக்சட் ரைஸ்க்கெலாம் மொத்தமாக கொட்டாதீங்க அது கொஞ்சம் பேஸ்ட் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா எதுவும் செய்ய முடியாது இந்த சாதம் முக்கால் வாசி ஒரு பெரிய பவுலில் கொட்டிக்கிறேன் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கலாம் அதே அதே மாதிரி இந்த பேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு கலந்து பார்த்துட்டு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு கரண்டி ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு கலக்கிறேன்
வந்து பார்த்துட்டு மீதி இருக்க சாதத்தையும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்களா ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் இந்த கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க பேஸ்ட்டை நல்லா கலந்து விட்டு ஊற்றுங்க பேஸ்ட் மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா அடியில் தாளிப்பு தனியாக நின்றும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட் பத்தலைன்னா கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைம் பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி மீதியாக இருக்குது அந்த மாதிரி எப்பயுமே புளி சாத்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பண்ணுவேன் இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட கெடாது இன்னும் கொஞ்சம் நான் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நான் அதிகமாக ஊற்றுவோம் இதை வச்சுட்டா மறுபடியும் சாதத்தில் கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் இல்லை தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறது கூட வச்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு எல்லாம் நிறைய ஒட்டிகிட்டு இருக்காதுனால இந்த சாதத்தையே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் சால்ட்டு கொஞ்சம் பத்தலை இப்போ வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் இதை நல்லா இதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் இது பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த டேஸ்டியான கோவில் புளியோதரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்கூட ஷேர் பண்ணிக்